これが最後の月牙天章だ。Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle VOD sur Beach Wave Souls et aujourd'hui on reprend la direction des épisodes Showcase. Évidemment ce sera pas forcément une grosse surprise pour tous ceux notamment qui ont vu la VOD des poules puisque aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de l'incroyable Shuei Instinct, la version Bankai spécifique Ken Your Own World de 8ème vague. Petit Showcase effectivement hors série, d'ailleurs ça me fait marrer maintenant quand j'emploie ce terme de hors série puisque certains m'avaient posé la question mais en fait ça ressemble à quoi un vrai Showcase quand il n'est pas hors série <rire> La question est bonne. Pour la petite histoire, ceux qui sont arrivés récemment, effectivement, les showcase, il fut un temps où j'avais proposé un stropole sur lequel il y avait toute une liste et les gens devaient voter dans quel ordre ils voulaient voir effectivement les persos sortir. C'est un showcase qui remonte maintenant à quelques mois et personne n'a encore vu le résultat de ces votes. Mais bon, rassurez-vous, on va très rapidement reprendre le chemin régulier, on va dire, des showcase. Il y en aura un aujourd'hui, un demain, un après-demain. Il y aura également les reviews des résurrections, les dernières que je n'ai toujours pas eu l'occasion de tourner. Donc tout ça, ça vous sera proposé. J'ai un planning chargé sa mère en VOD pour les prochains jours. Vous n'allez pas être déçus. Mais bon, tout ça, les reviews, les machins, on s'en fout pour aujourd'hui, la prio, c'est lui La soirée d'hier était quand même absolument incroyable, incroyable en sensation, incroyable en émotion, incroyable en drop, dont évidemment cette version si particulière de Shuei. Là forcément tout de suite, connaissant un petit peu mon passif avec Shuei, et certains parmi vous m'auraient dit, ça aurait été quand même étonnant que t'en droppes pas au moins un exemplaire. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, il avait tellement envie de venir qu'il est tombé sp 3 voilà <rire> En même temps, le thème de la soirée hier, c'était Shuai P5 or Riot. On y est presque, hein, on a fait plus de la moitié du chemin. Et les premiers tests démontrent très concrètement un potentiel débile sur ce perso. En effet, on peut confirmer le premier sentiment, c'est que par rapport à l'ensemble de son moveset, les animations, etc., ça reste du très classique. En effet, on a un dash en strong 1, une bonne AO avec quand même une bonne portée en S2, et la strong 3 reste un agréable full screen. Donc ça, en effet, c'est du moveset classique qu'on a l'habitude de retrouver maintenant sur beaucoup de persos qui sortent aujourd'hui. Après, bien sûr, ces attaques, aussi bien connues soient-elles, ont été bien sûr un peu modifiées au niveau de leur animation pour davantage coller au personnage de Shuei. J'ai pas encore pu tester les Epic Crades avec lui, forcément la rotation qui permet de l'employer n'est pas encore tombée, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Le perso qui met de la vue partout, qui a une spé absolument infernale, pareil les rotations en quête de groupe, ça va être n'importe quoi. On est donc sur un perso classique de type Shinigami, Killer Arankar. On ne peut plus basique à employer le Killer Arankar, plus 20% de dégâts contre les mobs qui partagent ce type, donc c'est relativement généraliste, on peut l'employer dans bien des situations, pas de souci. Dans l'état où vous le voyez actuellement, sa fiche de stats a été profondément modifiée puisque j'ai littéralement speedrunner la transcendance pour ce perso. Il est tombé sp3, je le voulais sp5, ok, en attendant pourquoi pas de tomber ses autres doublons, on va déjà s'énerver un petit peu sur la transcendance de ce qui est déjà disponible. De nouveau, j'ai fait le choix de la solution offensive, en maxant vraiment du plus haut possible tout ce qui pouvait influencer les dégâts que pourrait causer ce personnage. A commencer bien sûr par sa stat principale qui est donc la pression spirituelle, ensuite la concentration qui va bien sûr influencer la régularité des coups critiques sur l'ensemble des coups portés par le perso, que l'on parle des auto-attaques, des strong ou encore de l'attaque spéciale. Et ensuite, bien sûr, bah, la troisième stat offensive, l'attaque. Même si Shuei reste un perso qui est majoritairement orienté pression spirituelle, augmenter la stat attaque va bien sûr principalement améliorer la valeur de ses auto-attaques, mais dans une moindre proportion, va quand même jouer aussi sur la valeur des dégâts des strong. Ensuite, évidemment, si toutefois d'autres doublons arrivent à tomber, on ira chercher dans l'ordre l'endurance puis la défense. Sur le sixième slot, on espère bien sûr le Saint Graal, évidemment, tomber le 500 de pression spirituelle. Dites-vous que je suis vraiment très très motivé vraiment à aller chercher les doublons additionnels de ce perso pour vraiment l'emmener jusqu'au bout, ça reste quand même assez rare en effet que je désire à ce point obtenir un personnage, mais après avoir joué Shuei au départ avant de commencer à le transcender, je me suis dit, d'accord, ok, j'ai vu de quoi t'étais capable, très bien, maintenant des doublons et on transcende, let's go. Son attaque spéciale, bien sûr, la tente attendue, la tente désirée, Bankai Fujino Kojo, attaque avec d'innombrables chaînes qui s'étendent d'une sphère flottante, dégradant les ennemis et affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tous ceux touchés. Une attaque spéciale en mode triple effet qui se coule, en effet, on en a déjà quelques-unes, certes c'est pas non plus ultra ultra répandu, mais c'est pas quelque chose non plus d'inédit. Cependant, un triple effet qui se coule d'une violence pareille, c'est quand même relativement rare. J'explique, vous avez en effet donc deux choses extrêmement fortes qui se cumulent sur l'aspect de Shuei. Dans un premier temps, vous avez donc la dégradation, donc le downgrade. C'est quelque chose que notamment les possesseurs d'Askin connaissent déjà, puisque cette fonction de downgrade, vous l'avez déjà sur la Strong 2 d'Askin. C'est justement d'ailleurs ce qui le rend si performant en Brave Battle. Pour faire simple, vous avez peut-être déjà vu, lorsque vous allez faire notamment des runs en PVP quand vous combattez un Askin, vous voyez parfois, il utilise une de ses Strong et vous avez le mot down qui est donc inscrit à côté de votre perso. Cela veut tout simplement dire que votre perso est sous l'effet du 
d'une dégradation qui donc diminue drastiquement ses statistiques offensives et défensives. Offensive, forcément, il va causer moins de dégâts et défensive, et eh ben, c'est que mine de rien, toutes les claques qu'il prendra après la dégradation seront surmultipliées. Mais avec Shuai, ça va encore un peu plus loin puisque en parallèle de l'application de cette dégradation, il applique donc l'altération d'état affaiblissement qui elle aussi donc a un double effet. Dans un premier temps, tous les mobs et boss qui seront donc touchés par cet affaiblissement verront leurs dégâts réduits à 1 et une dégradation, une diminution, un debuff supplémentaire de leur stade défensive. Donc concrètement, le cumul des deux, ça sous-entend quoi Et ben ils sont tellement debuff que ben, plus à poil que ça, c'est compliqué. Si on voudrait vraiment faire en sorte que, ne serait-ce que sur le plan défensif, que les persos soient littéralement le plus à poil mais à 100%, il aurait fallu limite qu'il y ait un brise armure sur l'aspect de Shuai. Mais bon, on va peut-être se calmer un peu, on va éviter de trop abuser l'aspect. Et encore, je vous dis, les mobs qui résistent, qui prennent les dégâts, machin, mais faudrait-il encore qu'il y ait quoi que ce soit qui survive après que vous lanciez l'aspect Juste le double effet des buffs plus vulné sur l'aspect avec un corps céleste derrière, c'est la garantie de faire un carnage au niveau des dégâts de l'aspect. Je vous la fais courte, actuellement ce personnage avec un build de temps de recharge avec un corps céleste, je mets en moyenne du 170k par hit. Si je le joue en perfection, toujours avec un corps céleste, je monte à 300k par hit. Et dites-vous qu'il n'est pas encore à fond, puisque sur le plan offensif, je peux toujours aller chercher le plus 500 de pression spirituelle. Ça, par contre, ça va nécessiter que le perso soit sp 5 Mais aussi et surtout par rapport aux links qui sont actuellement utilisés sur Shuei, ils sont quand même loin d'être dans des états de transcendance hyper avancés, hyper intéressants. Le build en lui-même, puisqu'on est dessus, on va faire un tour complet. On a bien sûr des choses très classiques, hein, la pilule avec 32 sp, l'insigne de vice-capitaine 32 sp, le corps céleste 32 sp, tout ça, tout va bien. Au niveau des lignes que j'ai cherché donc à jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire dans un premier temps la diminution du temps de recharge, mais également l'augmentation des dégâts d'attaque puissante. Yoruichi, donc plus 16 dégâts d'attaque puissante, moins 11 en temps de recharge. Toshiro, plus 20 en attaque puissante, moins 10 en temps de recharge. Et Nel, on est à moins 14 de temps de recharge, plus 16 de dégâts d'attaque puissante. Et tout ce bazar, ça donne quoi Eh ben, ça donne... Des choses absolument dingues, qui vont là aussi toujours dans le sens de la performance du perso. Valeur des auto-attaques augmentée de 20%, plus 92% d'augmentation des dégâts des attaques puissantes. Je dis oui monsieur, bien sûr, les strong à elles seules, elles te clean un nombre de packs de fou, pour peu que le spawn des packs soit un minimum regroupé dans une zone assez exiguë, tu fais... Un carnage. C'est pas rare que vous arriviez dans une salle justement assez exiguë, assez étroite, vous balancez une S3, vous, vous faites un clean intégral de la room. L'attaque spéciale profite déjà de base d'un renfort de 40%, donc ce renfort de 40% conjugué encore une fois au double effet qui se coule de debuff sur l'aspect into éventuellement corps céleste, into pourquoi pas des niveaux de spé augmentés si vous avez eu des doublons. Ouais, bref, 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 je vous l'ai dit, c'est débile. Attaque spéciale augmentée 100%, ça c'est lié à la présence du corps céleste. On est sur un build à 47% de temps de recharge, c'est tout à fait acceptable en matière de spam. On pourrait évidemment aller chercher des valeurs plus élevées que ça, mais chercher des valeurs plus élevées, ça voudrait dire aussi surtout se concentrer uniquement sur le temps de recharge au détriment de l'augmentation des dégâts d'attaque puissante qui sont présentes actuellement sur les lignes que j'emploie. Ensuite, autre point extrêmement fort sur ce personnage résistance rouge annulée. Pour faire simple, il passe à travers les boucliers qui sont censé en principe tanker le moveset de Shuei. En extrême coop, vous avez deux types de boucliers, les boucliers rouges, les boucliers bleus. Shuei ayant des attaques rouges, il ne peut normalement pas passer à travers les ennemis qui sont protégés par des boucliers rouges. Lui, il doit se contenter de frapper ceux qui sont protégés par un bouclier bleu. Même ça, maintenant, on s'en tabasse puisque la résistance rouge annulée fait que non seulement bah, il va pouvoir continuer, bien sûr, à être performant face aux ennemis protégés par des boucliers bleus, mais bien sûr, maintenant, les boucliers rouges pour lui, bah, c'est comme s'il n'y avait pas de bouclier non plus. Donc, je vous laisse évidemment imaginer l'intérêt colossal de ce genre d'aptitude lorsque vous allez farmer notamment les extrêmes coop ou encore également les quêtes de groupe qui ont justement pour certaines d'entre elles des conditions de résistance soit résistance aux attaques à distance soit résistance aux attaques au corps à corps les strong profitent d'une portée augmentée de 20% et ça se remarque surtout sur la S2 qui a vraiment une portée what the fuck petite attaque puissante déchaînée maintenant c'est devenu un grand classique au même titre que malédiction plus 5 secondes pour l'intégralité de l'affaiblissement que peut causer Shuei dans le genre classique rapidité plus 1 ça se pose là aussi et ensuite par rapport au reste du build propre aux objets, on est sur quelque chose pourtant où les valeurs statistiques sont pas extrêmement folles non plus. On a un petit debuff de 30% d'endurance, bon ça c'est classique, hein, c'est le build que j'ai l'habitude d'employer. La pression spirituelle, entre guillemets, elle n'est augmentée que de 120%. Et la concentration est augmentée de 30% et tout ce qui touche à l'attaque et à la défense pour l'instant ne profite d'aucune sorte d'amélioration. Donc plus 120% de pression spirituelle ça peut paraître relativement bas par rapport à ce qu'aujourd'hui les items autorisent en matière d'augmentation sur nos persos. Mais quand tu pars de 1306 de base, t'inquiète plus 120%, très très bien, 
ce, oui, oui ça, le taf il est fait hein, et très très bien d'ailleurs. Avant de passer au gameplay, juste pour vous lister déjà ce que j'ai pu remarquer comme étant des points forts et des points faibles vis-à-vis -vis du personnage, en point faible, mais aussi c'est un point fort, son auto-attaque, c'est-à-dire que l'auto-attaque reste quand même relativement lente dans son exécution. Après, je pense que c'est voulu de la part de Kella parce que mine de rien, quand on voit les armes qu'il emploie, il y a quand même un sacré gabarit, il y a quand même une sacrée amplitude, donc je pense que Kellab, au travers de cette, on va dire, lenteur au niveau de l'exécution de l'auto-attaque, a voulu essayer de matérialiser un peu le côté assez pénible de manier justement de telles armes. Et le second petit point fait, bon c'est vraiment pour chipoter là. Je trouve que le dash qu'on utilise sur la stand 1 manque un petit peu de portée vers l'avant. On a déjà vu des dash où en effet la portée du mouvement emmenait quand même l'attaque plus loin que ce que Shuai est capable de faire. Par contre la portée latérale y a rien à dire, hein. je veux dire le dash en lui-même tu la balances sur un petit pack, elle te clean le pack mais sans effort. Après pour en revenir dans les points forts, et eh ben je vais revenir là aussi sur son auto-attaque parce que certes en point faible elle est lente, mais en point fort faut voir le nombre de claques qu'il met ça avec ses auto-attaques. Chaque coup frappe deux fois, c'est pas compliqué, et le dernier coup c'est absolument débile, on arrive à afficher des valeurs d'auto-attaque en critique qui dépassent les 10k. C'est quand même assez ouf sur une auto-attaque de voir ce genre de valeur quand même, ça déconne zéro quoi. Autre point fort, pas de latence entre les strongs, ça on apprécie. Et après évidemment, bah le gros 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 point fort c'est son attaque spéciale qui vraiment emploie des combos d'aptitudes qui sont absolument débiles quoi. A présent, niveau gameplay, je pense qu'on est quand même, contrairement à certaines dernières résurrections, on est quand même plutôt là dans des conditions très favorables pour aller faire un petit tour du côté des espaces de transmission. En plus, ce qui tombe bien, c'est que les mobs que nous allons croiser sont de type à rencard, donc double avantage, affinité killer, les dégâts, ça va pleuvoir. Déjà, pour refaire un petit tour du côté du moveset du perso, comme je vous disais tout à l'heure, l'auto-combo a quand même une bonne, vraiment, amplitude, mais une exécution quand même relativement lente. Donc c'est vraiment l'un des, on va dire, des défauts, mais encore une fois, quand vous regardez bien le mouvement que Shoydon a ses armes, je pense que Kelab l'a vraiment fait exprès pour symboliser un petit peu la difficulté que ça peut représenter de manier de telles armes. Au niveau de la strong une, je pars complètement du bord gauche, je lance la S1, j'arrive à peu près au milieu de l'écran. On a déjà vu des dash qui étaient effectivement un poil plus long que ça, mais c'est pas non plus pour autant une distance déconnante. Si vous regardez bien l'écart de distance qu'il y a entre mon point de départ et l'arrivée de la strong, l'espace qui reste entre les deux est suffisant pour pouvoir écaler un pack de mobs. Et quand vous voyez un petit peu la portée latérale de l'attaque, le pack de mobs qui peut spawner dans ce genre d'endroit, bah, il se fait déglinguer en un seul tir en fait quoi. La S2 avec ses 20% de portée supplémentaire. On apprécie, on voit notamment ici que l'animation de son attaque excède les bords de la map, hein, donc traverse le mur en haut et en bas. Oui, pour une bonne et simple raison, c'est que vraiment, la portée de cette attaque est vraiment ahurissante. Là, en balançant ma strong 2 du bord gauche de l'écran, je touche ce qu'il y a au niveau du bord droit, sans aucune difficulté là aussi. Et la strong 3, un classique, mais néanmoins très appréciable, full screen. Voilà, tout simplement. Et ça, justement, c'est un peu quelque chose que l'on peut porter à la fois au crédit des points forts, mais aussi au crédit des points faibles du perso. C'est que le perso lui-même est tellement violent dans son exé d'attaque, que concrètement, bah, la RNG n'a pas le temps d'appliquer l'altération d'état, les mobs sont déjà morts avant. Le seul moment où on devine que l'altération elle s'applique, c'est sur l'aspect, mais encore une fois, il n'y a rien qui survit à l'aspect, c'est compliqué. Bon, en matière de dégâts, sinon ça donne quoi Bonjour, on va se caler ici dans le coin, on va les laisser venir. Paf Bonjour, bonjour. Et euh, qu'est-ce qu'on a là-haut Salut Voilà, au revoir. Et là, imaginez-vous, là, les deux derniers mobs que je viens de déglinguer avec la S1 sont des persos qui ont une garde. Imaginez-le chouet avec finesse, par exemple. Non, en fait, non, 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 c'est bon, ça va, on va se calmer, hein, le perso est assez débile comme ça, c'est bon. On continue, on arrive ici, son d'une, paf, on se met au milieu de la pièce, on balance la S3, bam, ça déblaye. On va le laisser arriver ici, comme ça, nous, ça nous permet de revenir au milieu de la room, balancer la S2. Ah, je l'ai mal lancé, parce qu'en effet, il restait un mob qui avait survécu, voire même un deuxième. Et en attendant, les dégâts sont présents, et encore une fois, les packs de mobs sont dégommés sans le moindre effort. S1, paf, qui couche plusieurs packs, into S3, hop, on se décale un petit peu, on laisse arriver au milieu, on déglingue des autres packs, et ensuite s'il y a encore des survivants, ah, un petit peu loin. Alors vous voyez pour le coup, là, tout à l'heure quand je vous parlais de, du manque de portée un petit peu vers l'avant de la S1, ah, c'est là qu'on le ressent. On a l'impression que le perso il est un petit peu freiné par l'animation de l'attaque, mais encore une fois, voilà, si on l'emploie dans les bonnes circonstances, dans les bonnes conditions, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, pff, voilà, on voit les valeurs de dégâts à 5 chiffres, c'est absolument... Euh, c'est débile. Et ensuite, pour achever le tout, l'attaque spéciale, attention les dégâts. Hein. Paf. Voilà. Vous aurez donc pu apercevoir deux choses, déjà le fameux down qu'on voyait justement qui donc est synonyme d'application justement du fameux downgrade de l'attaque spéciale de Shuei, et bah des nombreux hits effectivement qui avoisinaient chacun les 200k. Ça va être 170k vraiment, la moyenne que je vais rencontrer le plus souvent, mais par contre en effet la moyenne haute peut monter à 200, 210 grosso modo, mais ça va pas plus haut en tout cas avec le build que vous avez vu tout à l'heure, puisque c'était exactement celui que je viens d'employer à l'instant. Par contre en effet avec un build justement qui va garder exactement les mêmes items, mais par contre niveau ligne on va partir 
faire sur du full perfection. Là par contre on excède quand même assez largement les 300 000 de dégâts par hit. C'est un petit peu le perso de la détente mine de rien puisque c'est quand même assez confortable de te dire que tu balances une strong, il y a un ou plusieurs packs qui tombent littéralement après chaque application de tes coups. J'en suis même rendu à me demander ce qui aujourd'hui concrètement dans le cas d'un chouet qui est vraiment full power, c'est-à-dire sp 5, transcendé rendu sur l'ensemble des stats, le plus 500 de sp derrière, le petit corps céleste et autres builds vraiment intéressants qui va bien, qu'est-ce qui aujourd'hui en dehors d'un boss de raid pourrait concrètement résister à un tel traitement, une sp aussi violente avec un potentiel de puissance aussi débile qui peut suivre derrière ce perso Sincèrement, je vois pas. Si vraiment vous avez une idée, n'hésitez pas à me l'exposer, mais je vois rien en dehors d'un boss de raid qui pourrait résister à un one shot de cette attaque. Tous ceux qui l'ont eu, j'espère en tout cas que ces quelques images vous aideront à y voir plus clair en tout cas concernant le potentiel du personnage. Vous avez chopé vraiment une version de Shuei parfaitement dévastatrice qui va pouvoir vraiment aider peut-être les plus récemment arrivés parmi vous à progresser dans des événements qui jusque là vous semblaient pour ainsi dire intouchables. Bref, un gros GG à tous ceux qui l'ont eu, si ce n'est pas votre cas, courage, on ne sait jamais, ça peut encore arriver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos avis par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre, que ce soit au sujet de la VOD ou même plus spécifiquement par rapport à cette version Bankai de Shuei. Et ça, ça se passe comme d'habitude par commentaire sous la VOD. Et là aussi, comme d'hab, si la vidéo t'a fait plaisir et que t'as envie de regarder, un petit combo pouce bleu cloche sera toujours autant apprécié. Un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet en espérant que votre rentrée des classes s'est bien passée, en tout cas pour ceux pour qui c'était le cas aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Moult bisous à tous et au revoir.